தமிழ்நாட்டின் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஒரு சிறிய குக்கிராமத்தில் பிறந்து அரசு பள்ளியிலேயே பாடம் பயின்று அதன் பின்பு விவசாய கலையில் முதுகலை பட்டம் எம்எஸ்சி அக்ரி பட்டம் பெற்று அதன் பின்பு எம்ஏ பட்டம் பெற்று மெட்ராஸில் கிரிமினாலஜியில் வந்து பிஹெச்டி பட்டம் பெற்று இவர் பன்முகத்தன்மை கொண்டு பல்வேறு விதமான பணிகளை ஆற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் யூபிஎஸ்சியில் வந்து அவர் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணி ஐபிஎஸ் பெற்று தமிழ்நாட்டில் தற்போது காவல்துறை இயக்குநராக பணியாற்றி வருகின்றார் ஒரு காவல்துறை அலுவலர் ஒரு நூலாசிரியர் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனல் ஸ்பீக்கர் அது மாதிரி கோச் அது மாதிரி பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் மற்ற இளைய காவல் அலுவலர்களுக்கெல்லாம் இவர் ஒரு முன்மாதிரியானவர் மீச வச்சு முறுக்கான ஒரு உடல்நிலை உறுதி செய் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்த இருந்து உடலை நல்லா பேணி காத்து நல்ல ஒரு காவல் அலுவலர் இருந்தா கூட மனிதாபமான மிக்கவர் ஒரு சிரித்த முகத்துடன் வருகின்ற பாதிக்கப்பட்டவர்களை அவங்கள ரிசீவ் பண்ணி அவங்களுடைய குறைகளை தீர்ப்பதில் இவர் ரொம்ப நல்ல பேர் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அப்படிப்பட்ட எல்லா விதமான சிறப்புக்கும் தகுதியான அரசு ரயில்வே காவல்துறையில் தலைமை பொறுப்பேற்று தமிழ்நாடு காவல்துறையின் இயக்குநராக பணியாற்றி வருகின்ற டாக்டர் சி சைலந்திரபாபு ஐ பி எஸ் அவர்களை தான் நாம் இப்போ சந்திரிக்கிறோம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கங்க இப்ப நீங்க தமிழ்நாடு காவல்துறை இயக்குநர் அந்தஸ்தில் வந்து அரசு ரயில்வே போலீஸ்ல நீங்க தலைமை பொறுப்பேற்று கடந்த இரண்டு வருடங்களாக பணிபுரிந்து வருகிறீர்கள் இப்போ ஒவ்வொரு இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல எங்கெங்கெல்லாம் ரயில்வே போலீஸ் கவர்மெண்ட் ரயில்வே போலீஸ் அப்படின்னு இருக்குதோ அதுல ஆர்பிஎஃப்னு ரயில்வே ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க எல்லாமே இருக்கிறாங்க சார் ஆர்பிஎஃப்னா என்ன அவங்க டியூட்டி என்ன ரயில்வே ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிற பொதுமக்களுக்கு தெரியல யார் என்ன டியூட்டி பார்ப்பாங்க சொல்லி இங்கே போய் அங்கே கம்ப்ளைண்ட் தர்றது அங்கே இங்கே போங்க அப்படி சொல்றது அப்படி மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம ரயில்வே போலீஸ்க்கு என்ன டியூட்டி சார் ஆர்பிஎஃப்க்கு என்ன டியூட்டிங் சார் ஓகே நம்ம எல்லாருமே ட்ரெயினில் பயணம் செய்கிறோம் ட்ரெயினில் வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் நம்ம பொருள் யாராவது தூக்கிட்டு போயிடுவாங்களாங்கிற பயம் எல்லாருக்குமே உண்டு எனக்கே உண்டு ஸோ நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர்ஃபுல்லாக இருப்பேன் ஏன்னா மற்றவங்கன்னா இப்போ நேராக போய் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம எல்லாம் வெளியே சொல்ல முடியாது அதனால் நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பேன் ஸோ அதனால் நம்முடைய பேக் கூட தூக்கிட்டு போயிடலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா திருடனுக்கு வந்து அவனுக்கு ஒன்றும் யார் என்னென்னு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ அப்படிங்கிற போது நீங்கள் ஒரு ட்ரெயின் பேசஞ்சர் ஒரு நாளைக்கு வந்துங்க இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் ட்ரெயினில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தமிழ்நாட்டில் ஆமாம் இது பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன் பெரிய பெரிய ஒரு நிறுவனம் ஸோ அதில் வந்து பொதுமக்களுடைய பாதுகாப்புக்காக ரெண்டு விதமான காவல்துறை அங்கே இருக்குது ஒன்று நம்ம தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தினுடைய தமிழ்நாடு காவல்துறை நமக்கு முக்கியமான பணி வந்து புலன் விசாரணை பண்ணுறது தான் அதாவது ஏதாவது ஒரு குற்றம் நடந்து போச்சுன்னா அதை புலன் விசாரணை பண்ணி அதை குற்றவாளிகளுக்கு வந்து தண்டனை வாங்கி கொடுக்கறது நமக்கு முக்கியமான இருப்பு ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருப்பு பாதை அது மட்டும் தான் அதுக்கு வெளியே லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிடும் வெளியே லோக்கல் போலீஸ் எப்படி பார்க்குறாங்களோ இப்போ இந்த ரயில்வே நிலையத்துக்கு வெளியே காவல்துறை அதிகாரிகள் என்ன வேலை பார்க்குறாங்களோ அதே மாதிரி இருப்பு பாதைக்கு உள்ள ரயில்வே ஸ்டேஷன் உள்ள ட்ரெயினில் எல்லா விதமான குற்றங்களும் நடக்கும் ஆமாம் கொலை நடக்கும் கொள்ள நடக்கும் திருட்டு நடக்கும் பெண்களை வந்து பலியல் துன்புறுத்தல் செய்வாங்க குழந்தைகளை கடத்திட்டு போயிடுவாங்க விபத்துகளும் நடக்கும் ஸோ எல்லா விதமான காவல்துறை பார்க்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளும் அங்கேயும் நடக்கும் ஸோ அதை வந்து விசாரிக்கக்கூடியதா எங்களுடைய கவர்மெண்ட் ரயில்வே போலீஸ் சொன்னா பேசஞ்சர் சேஃப்டி பயணிகளுடைய பாதம் இப்போ எங்கள் நாம இல்லாம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்பிஎஃப் ரயில்வே ப்ரொடெக்ஷன் போர்ஸ் அவங்க வர்றாங்க அவங்க எதுக்குன்னா ட்ரெயினை பாதுகாக்கணும் ரயில் நிலையத்தை பாதுகாக்கணும் தண்டவாளத்தை <laughs> அதை வந்து ரயில்வே தண்டவாளத்தில் தானே கல்ல வைக்கிறான் அப்படின்னு நாங்கள் பார்த்துட்டு போறது இல்லை ஒரு தண்டவாளத்து தனியாக கிடக்கும் இரும்பு எடுத்துட்டு போனா கூட அவங்க ஸோ எங்களுக்குள்ள கிளியராக வந்து புலன் விசாரணை நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பொருள் பாதுகாப்பு அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் ஒரு பேசஞ்சர்ங்கிற முறையில நீங்க ரெண்டு பேரையுமே ஒன்று மாதிரி பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுக்கும் நல்ல ஒரு கோஆர்டினேஷன் நல்லா வந்து எல்லாம் பண்ணிருக்கோம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு குறிப்பாக ஆர்பிஎஃப் வந்து இந்த குற்றவாளிகளை பிடிக்கிறதுக்கும் தடுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஆர்வம் காட்டுறாங்க ஓகே ஏன்னா அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வேலை இல்லைங்களா நாங்கள் தடுக்கிறது இல்லை ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் பேசஞ்சருக்கு அல்டிமேட்டாக நம்ம பேசஞ்சர் சேஃப்டி தான் முக்கியம் கோல் கோல் என்ன திருட்டு நடக்கூடாது மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் எனவே பேசஞ்சர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய
பாகுபாடு இப்போ பார்க்க பார்க்க வேண்டியதில்லை அது கொஞ்சம் கோஆர்டினேஷன் வந்தாச்சு வெரி நைஸ் சார் இப்போ அந்த ட்ரெயினில் நைட்டில் நாங்கள் தூக்கி போகும்போதெல்லாம் பார்க்குறோம்னோ அங்கேருந்து ஆம்டு கான்ஸ்டபிள்ஸ் அல்லது ஹெட் கான்ஸ்டபிள்ஸ் லெவலில் அப்படி உள்ளே வந்து அப்படி நடந்த மண்டபடைப்பெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க எப்படிங்க சார் ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு இத்தனை போலீஸ் அப்படின்னு பாதாப்பு தான் இருக்குதா அல்லது ஒரு ட்ரெயினுக்கு இவ்வளோ பேர் அப்படின்னு நீங்கள் போடுறீங்களா ஒன்லி ஜிஆர்பி ரயில்வே போலீஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்களா உங்களுக்கு அடிஷனாக ஆர்பிஎஃப்பும் பந்தோஸ் போடுறாங்களா சார் எவ்வளோ ஒரு ட்ரெயினுக்கு எவ்வளவு உத்தேசமாக பந்தோஸ் போடுறீங்க சார் அதாவது ட்ரெயின் ரொம்ப நிறைய இருக்கிறதுனால ஒரு ட்ரெயினுக்கு ஒரு காவலர் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்கேல் அது வந்து நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னென்னா ஆர்பிஎஃப் காவலர் துப்பாக்கி கூட போகிறாருன்னா அந்த ஸ்டேஷனில் பெரும்பாலும் நாங்கள் போகிறது இல்லை ஓகே ஓகே அவங்க போகாத ட்ரெயினில் நாங்கள் எப்படியும் ஒரு ஒரு ட்ரெயினில் ஒரு காவலர் கண்டிப்பாக இருப்பார் ஒரே ஒரு காவலர் ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்ததுன்னா தடுக்க முடியும் கூட ஒருத்தராக இருந்தால் தான் சார் நல்லா பண்ண முடியும் அது சிரமம் இருக்குது எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறாங்க இன்னொன்று முக்கியமான ட்ரெயினில் குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஓகே அதாவது எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின்ஸ் ஓகே எக்ஸ்பிரஸ் இன்னும் முக்கியமான சில ட்ரெயின் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்போது பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் கோவை எக்ஸ்பிரஸ் கன்னியாகுமரி இதிலெல்லாம் ஆர்பிஎஃப் இருப்பாங்க ஜிஆர்பி இருப்பாங்க ஓ ஏன்னா இது வந்து நிறைய பாசஞ்சர்ஸ் போக திட்டங்கள் அதிகமாக நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கக்கூடிய ட்ரெயின் ஸோ இந்த மாதிரி அளவில் எப்போவுமே காவல்கள் இருப்பாங்க பொதுமக்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க யூனிஃபார்ம் நிற்பாங்க நோட் பண்ணணும் நீங்கள் நோட் பண்ணணும் சரி இவர் இங்கே இருக்கிறாரு அப்படி நோட் பண்ணி ஏதாவது அவசரம்னா கூட அவரோட சொல்லலாம் அவங்க சந்தோஷம் சார் இப்போ ட்ரெயினில் போகும்போது நானே நிறைய இடங்களில் பார்த்துருக்கேன் ஒரு ஒம்பது ஒம் பத்து மணி வரைக்கும் அந்த டிக்கெட் எக்ஸாமினர்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கரெக்டாக செக் பண்ணுவோம் வச்சுவாங்க ஒரு பத்து பத்தரை மணிக்கு தனியாக உட்காந்து பார்த்துட்டு அவர் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் லிக்விட் சாப்பிடுவார் அவர் அதை நான் கண்ணாலே நான் பார்த்துருக்கேன் ஈவன் டிடிஇ கூட சில நேரங்களில் நம்ம பேப்பரில் கூட பார்த்துருக்கோம் டிடிஇயே பேசஞ்சரோட யாரும் மிஸ்பிஹேவ் பண்ணிட்டாங்க அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்லாம் பார்த்துருக்கோம் அது ஒரு ஒன்று இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சக பயணிகளே கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு இதில் ஒரு பேல உட்காந்துருக்கோம் ஒரு கோச்சில் உட்காந்துரு அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு லேடிஸ் நம்ம உட்காந்துருப்போம் குழந்தைகளும் உட்காந்துருப்போம் ஆப்போசிட்டில் ஒரு மூணு பேர் ஆம்பளையை உட்காந்துருக்காங்கன்னா ஒரு பத்து பத்தரை மணிக்கு அவங்கெல்லாம் வெளியேருந்து சாப்பாடெல்லாம் நல்லா வாங்கிட்டு இருப்பாங்க வரும்போதே வந்து தண்ணி எடுத்து குடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் ஏதாவது நடந்ததுன்னா பாதிக்கப்பட்ட உடனே எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறது என்ன பாதுகாப்பு உங்களுக்கு பண்ணுறது நீங்கள் இப்போ சிட்டி போலீஸ்லாம் அது சார் இப்போ காவலன் எஸ்ஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் வச்சுருக்காங்க ஸ்மார்ட் ஃபோனில் அது அமுக்குனாலே போதும் எங்கே நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னு உங்கள் லொக்கேஷன் தெரிஞ்சிடும் உடனே போலீஸ் வந்துடுவாங்க இது வந்து மூவிங் ட்ரெயின் இது அது உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி ஏதாவது காவல் இன்சோர்ஸ் மாதிரி ஏதாவது ஆப் இருக்கா அல்லது டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இருக்கா அல்லது அங்கே லோக்கலில் அந்த ட்ரெயினில் வரக்கூடிய கால் சான்சபிள் கனெக்ட் பண்ணோன்னா அவங்க நம்பர்லாம் எல்லாத்துக்கும் எப்படி தெரியும் ஓகே நம்ம எல்லா ட்ரெயின்லேயும் ஒன் ஃபைவ் ஒன் டூ ஒன் ஃபைவ் ஒன் டூ அப்படி டோல் ஃப்ரீ நம்பர் எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறோம் வெரி குட் எழுதி போட்டிருக்கிறோம் சொல்கிறோம் அந்த நம்பர் நீங்கள் அடிச்சு ஒவ்வொரு கோச்சிலையும் எழுதி இருக்கும் சார் எல்லா பெரும்பாலும் கோச்சில் இருக்கும் ரயில்வே நிலத்தில் இருக்கும் ஸோ அதில் நீங்கள் ஒரு ஃபோன் அடிச்சிட்டிங்கன்னா இம்மிடியட்டாக அங்கே வந்து ஒரு காவலர் அவருக்கு தகவல் போவோம் அவர் வருவார் இது இல்லாமல் ஜிஆர்பி ஹெல்ப் ஆப் அப்படின்னு ஒரு ஆப் வச்சிருக்கிறோம் ஜிஆர்பி ஆப் ஹெல்ப் ஆப் ஜிஆர்பி ஹெல்ப் ஆப் அதை நீங்கள் வந்து எஸ்ஓஎஸ் ஒன்று ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கான்ஸ்டபிள் எங்கே எங்கே வந்திருக்கு கான்ஸ்டபிள் அவருக்கே போய் மெசேஜ் ஓகே வெரி குட் ஸோ அவர் அங்கே ஸ்பாட் உடனே நீங்கள் சொல்லாமே அவரே வந்து உடனே வந்துருவார் என்னாச்சு மூணாவது எல்லா கம்பார்ட்மெண்ட்லேயும் ஒரு டிடி இருப்பார் ஆமாம் எல்லா இருக்கார் ஆமாம் சில டைமில் ரெண்டுக்கு சேர்ந்து ஒரு ஆள் இருப்பார் ஆமாம் இவர் தான் முக்கியமான ஆள் இருக்கிறது இல்லையே ஏன்னா அவர் கண்ணுக்கு முன்னாடி நிற்கிறார் ஆமாம் காவலர் நிற்கிறாரா இல்லையோ இவர் நிற்பார் இவர் ரொம்ப முக்கியமான கஸ்டோடியன் இப்போ கூட ட்ரெயினில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ட்ரெயினுக்கே ஒரு கேப்டனை போட்டாங்க ஓகே இப்போ பா இப்போ பத்து டிடி இருக்கிறாருன்னா சீனியர் மோஸ்ட் டிடி தான் இந்த இந்த ட்ரெயினுக்குடைய கேப்டன் அவர் வந்து உங்களுக்கு மெசேஜ் வேறு கொடுப்பார் வந்து நீங்கள் ட்ரெயினில் போனீங்கன்னா வந்து வெல்கம் சித்தானன் கம் டு டு அவர் பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் யூர் வெல்கம் உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும் ஓ நீங்கள் புக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஓகே ஓகே ஸோ மொபைல் நம்பர்லாம் மொபைலில் புக் பண்ணியிருந்தோம் அவர் வந்துடும் அவர் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஸோ இப்படி பல்வேறு டிடி வந்து ட்ரெயினில் குடிக்கிறார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரேர் அது எனக்கு ஆனால் அது வந்து உண்மையிலே
கம்பர் காம்பர் மைஸ்க்கு தான் அங்கே இடம் கொடுக்கறது கிடையாது நிறைய இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னு இந்த மாதிரி சரி தெரியாமல் நடந்து போச்சு அப்படி அப்படின்னு சொல்லி அதை காம்பர் மைஸ் பண்ணி அனுப்ப பார்ப்பாங்க இப்போ நிறைய லேடிஸுமே ரொம்ப கம்பர் மைஸ் ஒத்துக்கிறது இல்லை ஆமாம் நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஒத்துக்கிறது இல்லை அந்த வகையில் வழக்குகளும் நிறைய அதிகமாக இருக்குது சரியான நீதியும் கிடைக்குது அது யாராக இருந்தாலும் விடுறது இல்லை அந்த மாதிரி இந்த மாதிரிங்க சார் இப்போ நைட்டில் தூங்கிட்டே இருக்கிறோம் காலில் எழுந்து பார்க்கும்போது நம்ம சூட் கேஸ் கிடைக்காது யாராவது அங்கேயே பக்கம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு ஃபால்ஸ் நேம்ல கூட ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க காலில் பார்க்கும்போது இடையில இடையே ஒரு ஏதாவது ஸ்டேஷனில் இறங்கி சூட் கேஸ் எடுத்து போயிடுவாங்க அல்லது உட்காந்துருப்போம் சைடில் இருக்க ஜன்னல் ஓரமாக உட்காந்து மொபைல் பேசிட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு செயின் அதிரி போயிடுவாங்க இல்லை மொபைல் ஃபோனை பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ட்ரெயின் மூவிங் ஆயிரும் நம்ம இறங்க முடியாது செய்ய முடியாது அடுத்த இதில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் இல்லை இல்லை தாம்பரத்தில் தான் வந்து இது வந்து ஸ்னாச் பண்ணாங்க நீங்கள் திருச்சியில் தானே பார்த்தீங்க ஆனால் சென்னையில் ஏறி இருக்கீங்களே எங்கே போச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை எங்கே வேணால் நடந்துக்கலாம்ல நீங்கள் மதுரையில் இறங்கி இப்போ கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா எப்படி அங்கே போய் கொடுங்க இங்கே போய் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜூரி செக்ஷனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எல்லா இடத்துலையும் மாற்றி மாற்றி நீங்கள் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னு பொதுமக்களில் பொதுவாக ஒரு இருந்தது பட் நீங்கள் இப்போ வந்து எல்லா கம்ப்ளைண்ட்டையும் உடனே ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஆகணும் அதில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா காங்கிரஸ் ஆஃபீஸ் தான் எஃப்ஐஆர் போடுங்க அதுக்கப்புறம் விசாரித்து முடிவு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அனைத்து புகார்களையும் உடனே பெற வேண்டும் அக்னாலஜ் தரணும் வழக்கு பயிற்சி சொல்லிருக்கீங்க இது எஃபெக்ட் எப்படி சார் இருக்குது ஆனால் இது நிறைய பேர் பரவேற்கிறாங்க அதாவது பாதிக்கப்பட்ட நபர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறது தான் போலீஸ் போய் அப்ரோச் பண்ணி கொடுக்கறது தான் பெரிய பிரச்சனை அப்படிங்கிறாங்க அதனால இப்போ நாத்துலாம் இப்போ ஜீரோ எஃப்ஐஆர் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஜூரிஸ்டனே இல்லாமல் ஸோ எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நின்று கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலும் பண்ணலாம் அல்லது வீட்டில் இறங்கி கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் இல்லையா சார் கண்டிப்பாக அதாவது நீங்கள் ரெண்டு பிரச்சனை இருக்கு ஒன்று ஒன்று வந்து நபர் வந்து கன்னியாகுமரியிலேருந்து சென்னைக்கு வராரு மதுரையில் வரும்போது திறந்து பார்க்குறாங்க நகையை காணும் இப்போ சென்னையில் வந்து இறங்கியாச்சு சென்னை ரயில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் எக்மோரில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் தான் பார்த்து மதுரையில் பார்க்கும்போது இல்லையே நீங்கள் அப்புறம் அங்கேயே போய் கொடுக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு மதுரைக்கு போனார்னா நீங்கள் எங்கே எங்கே ஆரம்பிச்சிங்க நான் எங்கே கிளம்புனீங்க கன்னியாகுமரியில் தான் இருந்தேன் எப்போ போச்சு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது அப்போ கன்னியாகுமரி போங்க இந்த மாதிரி ஏற்கனவே அங்கே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஆமாம் ஏற்கனவே நகையும் போச்சு பணமும் போச்சு இனி நேரமும் போகிறதுக்கு அவங்க ரெடியாக இருக்க மாட்டாங்க எனவே நாங்கள் இப்போ என்ன உத்தரவு போட்டிருக்கோம் ரெண்டு வருஷமா எங்கே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்களோ எந்த நிலையத்தில் வர்றாங்களோ அவங்க புகார் பெற்றுக்கொண்டு எஃப்ஐஆர் போடணும் நீங்கள் விசாரணை பண்ணுங்கள் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி கொடுங்க சப்போஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது மதுரையில் தான் திட்டி இருக்கிறான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா அந்த நகையோட பொருளோட மதுரையை கொடுத்துருங்க அவங்க ஃபர்தராக பார்த்துக்கோ ஏன்னா ஜூரி செக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒன்று சட்டத்தில் இருக்குது மதுரையில் திருடப்பட்ட பொருளுக்கு நம்ம சென்னையில் வந்து விளக்கு பதிவு பண்ணவோ அல்லது ட்ரையல் பண்ணவோ முடியாது ஆனால் அது எப்போ நமக்கு தெரியும் பிடிச்ச பிறகு ஸோ ஜூரி செக்ஷன் வந்து இன்றைக்கி பிரச்சனை கிடையாது டெல்லியில் இது பரவாயில்லைங்க டெல்லியிலேருந்து கிளம்பி வந்துருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெல்லி கரெக்டாக இருப்பார் இப்போ இப்போ நீங்கள் எக்மோரில் வந்து சொல்கிறாரு சென்ட்ரலில் வந்து சொல்கிறாரு திருட்டு போச்சுன்னு நீங்கள் டெல்லி போங்க சார்னு சொல்ல முடியுமா அது வந்து மனிதாபமான மற்ற செயல் எனவே அவங்க வந்து நீங்கள் வேறு ஸ்டேஷனுக்கு போகணும்னு சொல்ல மாட்டாங்க இன்னொன்று சின்ன 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 வழக்குகள் வரும் மொபைல் ஃபோன் மட்டும் தான் திட்டு போயிருக்கோம் ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் போயிருக்கோம் இல்லாட்டி கொஞ்சம் பத்து சவாரம் கூட போயிருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள்ட்ட வந்து நாங்கள் வழக்கு ப நான் ப பண்ண மாட்டோம் நாளைக்கு வாங்க இது வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் தானே அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை மொபைல் ஃபோனாக இருக்கலாம் அது வந்து அமௌண்ட் கூட ஆயிரம் ரூபா இருக்கலாம் ஆனால் அதில் உள்ள விவரங்கள் விவரங்கள் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அவங்களுடைய காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ நாங்கள் இப்போ அதையும் நூறு சதமானம் நாங்கள் இது ஏன் செய்கிறோம் அப்படின்னா போலீஸ் கமிஷன் மிஸ்டர் ராமானுஜன் தான் அப்போ செக்ரட்டரி இருந்தார் அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காருன்னா பெரும்பாலும் காவல் நிலையங்களில் ரயில் காவல் நிலையங்களில் கேஸ் கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க வருஷம் வருஷம் முந்நூறு முந்நூறு கேஸ் ரிப்போர்ட் ஆகுது முந்நூற்று முந்நூறு கண்டுபிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு ரிப்போர்ட் கொடுத்த உடனே அவர் என்ன சொல்கிறாரு இப்படி வந்து கொடுத்தீங்கன்னா பொதுமக்களுக்கு உங்கள் மேலே நம்பிக்கை நம்பிக்கை வராது பொதுமக்கள் வந்து போலீஸும் பொதுமக்கள் நண்பன் என்ற ஒரு கண்பைக்கு வராது நீங்கள் எல்லா வழக்குகளையும் பதிவு பண்ணால் தான் மக்களுக்கு உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வரும் அப்படின்னு சொன்னால் அடிப்படையில் நாங்கள் இப்போ எல்லா வழக்குகளையும் எடுக்கிறோம் அப்படி பார்க்கும்போது சென்ற வருஷம் மட்ட
அந்த அம்மா வந்து தட்டி கழிச்சிருக்கிறாங்க மீன் டைம் அந்த அந்த கார்டை எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க நாற்பதாயிரம் பணத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க ஓ ஸோ அவங்கள ஸ்பாட்டில் சஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு நாங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து டிபார்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் ப்ரொசீஜர்ஸ் இனிஷியேட் பண்ணி வந்து பண்ணி நீங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கிறோம் வெரி குட் இது ஏன்னா இது மிகப்பெரிய தவறாக நாங்கள் நினைக்கிறோம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நிச்சயமாக ஏன்னா பொதுமக்களுக்கு அப்போ தான் நம்பிக்கை வரும் நமக்கு வந்து போலீஸ்டாக போய் சே போகலாம் ஏன்னா ஸ்காட்லாண்டு போலீஸ்லாம் வந்து ஸ்விஃப்ட் ஆக்ஷன் நல்ல அன்பாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க உடனடியாக ஆக்ஷன் ரீச் பண்ணுவாங்க நல்ல கம்ப்ளைண்ட் வாங்குறதுல அன்பா பாசமாக பேசி வாங்கிடுவாங்க அப்படிங்கலாம் பேர் அதுக்காக நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் இப்போ வேலை இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு பட்டதாரி நான் கவர்மெண்ட்ல வந்து ரொம்ப சேவை பண்ணணும்னு தானே சொல்றாங்க கண்டிப்பாக சரி வந்த பிறகு அந்த சேவை செய்ய வேண்டியது தானே அதுக்காக 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 மட்டும் இல்லை இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் இப்போ ரயில்வே போலீஸ் கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றோம் நகை காணும் அல்லது பேக காணும் அப்படின்னு சரி நீங்க நடவடிக்கை எடுக்கல நாங்க எஃப்ஐஆர் போடலன்னா அவங்க எங்கே தான் போக முடியும் பிரைவேட் கம்யூனிட்டா போக முடியும் எங்கேயும் போக முடியாது இல்லையா இந்த பாதிக்கப்பட்டு வர்றவங்க ஒருவேளை நம்ம சொந்த தம்பி அதுதான் தங்கை அப்படின்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு கொதிச்சு போவோம் இல்லைங்களா அந்த உணர்வு தான் வரண்டாமா ஸோ அந்த முறையில் நாங்கள் காவலர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்துருக்குறோம் அவங்க ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சுட்டு இருக்காங்க எனவே நான் இந்த தருணத்தில் அவங்களை உண்மையில் பார உண்மையில் பாராட்டு வெரி குட் சார் எக்ஸலன்ட் எனக்கு சும்மா சில நேரத்தில் சொல்லுவோம் கேட்க மாட்டேன் அதை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்காது இந்த இது சம்பந்தமாக பொதுமக்களை வந்து அன்பாக ட்ரீட் பண்ணணும் கம்ப்ளைண்ட் உடனே வாங்கணும் உடனே எஃப்ஐஆர் போட்டு காப்பி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத விஷயங்கள்ல நீங்க வந்து ரொம்ப சென்சைஸ் பண்ணி நிறைய நீங்க பயிற்சி ஓப்புகள்லாம் நடத்துறீங்க உங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதம் பயிற்சி ஒவ்வொரு மாதம் பயிற்சி நல்லா பண்றவங்களை பாராட்டி விருதுகள்லாம் வளர்த்துறீங்க பணம் கூட கொடுக்கணும் சில நிகழ்வுகள் வந்து பொதுமக்கள் அவ்வளவு தூரத்துக்கு கவனிக்கலைங்கிறது வரும்போது அதையும் அவங்க நோட்டீஸ் கொண்டு வரும் கண்டிப்பாக எங்க நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணணும் உங்கள் சொந்த தம்பி அந்த மாதிரி செய்வீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு மனிதர் வந்தப்போ நீங்கள் சரியாக அவங்கள வரவேற்கலையே அந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் வந்திருக்கேன்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட சொல்லுறது தான் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கல்வி ஒரு எவல்யூஷன் தான் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நீங்கள் சொன்ன மாதிரி யூகேயில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்சிவ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் போலீஸ் ஃபோர்ஸை கிரியேட் பண்ணுறது தான் முயற்சி பண்ணிட்டுருக்கோம் அது பெரும்பாலும் அந்த முயற்சி நாங்கள் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கிறோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் மேலும் மேலும் இப்போ வெற்றி அடிக்கணும் அதுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் சார் இப்போ ட்ரெயினில் போகும்போது சில நேரங்களில் வந்து சந்தேகத்துக்கு இடமா ஒரு ஆண் போவார் நாலஞ்சு பெண்கள் ஒன்றா போவாங்க அவங்களுக்கு சம்மந்தம் இருக்க மாதிரியே தெரியாது ஆந்திராக்காரங்க இருப்பாங்க மலையாளத்தில் இருப்பாங்க தமிழ்நாட்டுக்காரங்க இருப்பாங்க அல்லது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் போவாங்க அவங்களுக்கு குழந்தைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியாமல் ஒரு ஏழு எட்டு குழந்தைகளை வச்சுக்கிட்டு பெண்கள் சின்ன பெண் குழந்தைகள் வச்சுட்டு போவாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு டிராஃபிக்கிங் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆர் விமன் அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரெயினில் ஈஸியாக கொண்டு போகிற மாதிரி கொண்டு போகிறாங்க இந்த மாதிரி பெண்களையும் பெண் குழந்தைகளையும் இந்த மாதிரி ட்ரெயினை பயன்படுத்தி கடத்தி சென்று கொண்டு வருக்கு எங்கேயாவது கொண்டு போய் பிராத்தில் விற்றுவாங்க மும்பைலேயோ அல்லது ஆந்திராவிலேயோ இப்படிப்பட்டதை தடுப்பதற்கு இவங்களை கைது செய்வதற்கு ஐடென்டி பண்ணுறதுக்கு நம்ம தனி இங்கே உங்கள் ரயில்வே போலீஸ் வச்சுருக்கீங்களா சார் அல்லது உங்கள் இன்ட் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸே நிறையா பண்ணுறீங்களா ஆமாம் அதாவது நாங்கள் ஒரு 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 ஸ்கீம் ஒன்று ஆரம்பித்தோம் அதுக்கு பேர் உதயம் அப்படின்னு உதயம் உதயம் முன்னாடி ஒரு எஸ்பி இருந்தார் ஜார்ஜி ஜார்ஜ் எப்படின்னா ரயில்வேல வேலை பார்க்குற எல்லாருக்குமே பயிற்சி கொடுத்து ஓகே எல்லாரையுமே போலீஸாக மாற்றிடுது வெரி குட் எதுக்குன்னா சின்ன குழந்தைகள் குழந்தைகள் ரயில்வே நிலையத்துக்கு வர்றாங்களா அவங்க தனியாக நிற்கிறாங்களா அவங்கள யாராவது கூட்டிகிட்டு வர்றாங்களா இதை பார்க்குறதுக்கு தான் அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறோம் அதாவது சைல்டு டிராஃபிக்னு சொன்னீங்க எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் போன வருஷம் மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு குழந்தைகளை நாங்கள் மீட்டு மீட்டு பெற்றோர்கள்ட்ட ஒப்படைச்சிருக்கோம் வெரி குட் நூறு இருநூறு பேர் மட்டும் பெற்றோர்கள்ட்ட போகல ஒரு குழந்தைய அந்த இந்த மாதிரி தவிக்க விட்ட ஒரு காணாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா குழந்தை இழ அந்த காணமே சொல்லுங்க அப்பா அம்மாவுடைய பதறி போய் இருப்பாங்க அந்த இது தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் போன் பண்ணுவாங்க நமக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் பிள்ளைய காணம் கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கு சில பிள்ளைகள் இந்த மாதிரி லவ் அஃபேர் அப்படின்னு ஓடி போவாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம காவலர்கள் கண்டுபிடிச்சு அன்பு இல்லாம் அதே மாதிரி வீட்டிலே உடனே பேரண்ட்ஸுக்கு தகவல் கொடுத்து நாங்கள் ஒரு பிள்ளைய வந்து பின்னாடியே துரத்திட்டு போய் மும்பையில் பிடிச்சி கொண்டு வந்து திண்டகல பிடிச்சோம் அது பெரிய கேஸ் இப்படி நாங்கள் செஞ்சிருக்கிறோம் ஏன்னா நிறைய தன்னார்வ நிறுவனங்களும் இதில் இருக்கிறாங்க நிறைய ஹெல்ப் பண்றாங்க நீங்கள் டைப் பண்ணி இது மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஹெல்ப் பண்றாங்க அங்கே இருக்கிறாங்க அவங்க ட்ரீட
வீட்டில் பெண்களுக்கு ஏதாவது கல்யாணம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க மாப்பிள்ளை பிடிக்காது இவங்க வேறங்க லவ் பண்ணுவாங்க உடனே வீட்டு விட்டு ஓடி வந்துருவாங்க அல்லது எக்ஸாம் அப்போதான் அந்த டென்த்து பிளஸ் டூ எக்ஸாம் முடிவு வந்திருக்கும் ஏதாவது மார்க் கம்மியாக இருக்கும் வீட்டில் திட்டுவாங்களேன் சொல்லி ஓடி ட்ரெயின் ஏறி எங்கேயாவது ஓடி போயிடுவாங்க அல்லது சினிமா ஆசை அப்படின்னு சொல்லி சில குழந்தைகள் நேர மெட்ராஸ் போய் நடிக்க அப்புறம் கதாநாயகி அப்புறம் வந்துருவாங்க இப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் எல்லாம் மீட்டு அவங்கட்ட வந்து என்ஜிஓ ஹெல்ப் மூலமா அவங்க பேரண்ட்ஸ் ஒப்படைச்ச சம்பவங்கள்லாம் உண்டா சார் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுல பெரும்பாலும் இதுதான் பெரும்பாலும் அந்த ஸ்கூல் எக்ஸாம் டைம் வீட்டுல அடிச்சிருப்பாங்க உடனே போய் ட்ரெயின்ல ஏறிடுது ஏறி அவங்களும் சும்மா கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு திரும்பி வரலாம் வருவாங்க பட் அவங்க வந்து மோசமான ஆட்கள் கையில கிடைக்க கூடாது இல்லையா குறிப்பா கேர்ள்ஸ் வந்து வந்துட்டாங்க அப்படின்னா எத்தனையோ மோசமான குற்றவாளிகள் இருக்கிறாங்க சீரியல் அப்ரண்டஸ் இருக்கிறாங்க அதனால நம்ம உடனே கூட அவங்களை பிடிச்சி அவங்களை அதுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா எல்லா காவல் நிலையத்திலையும் இன்னைக்கு மகளிர் போலீஸ் இருக்குது ஐம்பத்தி ஆறு ஸ்டேஷன்லயும் நமக்கு மகளிர் காவல் நிலையங்க மா மகளிர் இருக்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப பக்கமாக பிள்ளைகள்கிட்ட பேசி அவங்க பேரண்ட்ஸை வர சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதில் அவங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ் உமன் சப் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் உமன் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் வந்து இந்த குழந்தைகளை வந்து டீல் பண்ணுறதுல அவங்க வந்து நிபுணர்களாக தான் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க அதை நல்லா மாதிரி அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பயிற்சி எடுத்துருக்கீங்க எல்லாமே அவங்க இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் கிடச்சிருக்கு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு பீரியடிக்கலாக ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ குட்டி பர்டிகுலர் பர்டிகுலர்லி கேர்ள்ஸ் கேர்ள்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நம்மகிட்ட பயிற்சி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நிறைய பேர் வந்து சில நேரங்களில் வந்து கிராக்கர்ஸ் இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளேம் வெற்றிகளெலாம் கொண்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க சில நார்த் இந்தியன்ஸ்லேருந்து வர்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே சவ் வச்சுக்கிட்டு சமைக்கலாம் ஆரம்பிப்பாங்க திடீர்னு ஒரு தீ விபத்து ஏற்பட்டலாம் அல்லது சின்ன ஒரு ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் ஏற்படலாம் அப்போ எல்லா கோச்சிலையுமே பக்காவாக இந்த மாதிரி விபத்துகள் எதிர்கொள்வதற்கு ஃபஸ்ட் எய்டு பாக்ஸு அல்லது வேறு எதாவது வச்சுருக்காங்களா இல்லை ட்ரெயினில் பயணிகள் பிரயாணம் பண்ணும்போது திடீர்னு யாருக்கா ஒருத்தருக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வரும் அப்போ டாக்டர் ஹெல்ப்பெல்லாம் எப்படி சார் கேட்குறது அல்லது இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட் நடந்தனா என்ன அவங்க ரியாக்ட் பண்ணணும் என்ன பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தி ஐ ஓபனர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முடிஞ்சா பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க